नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों मैथ का पार्ट नंबर इक्कीस है दोस्तों आपको मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ओरियंटेड क्वेश्चन होते हैं सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों आप एग्जाम से पहले पहले सभी पार्टों को जरूर देख लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न है साठ लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दस पानी है इसमें कितना पानी मिलाने से पानी का अनुपात 25 परसेंट हो जाएगा यह क्वेश्चन है तो पहले दोस्तों आपको समझा दू मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले क्या किया करिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करिए क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे तो पहले क्वेश्चन समझिएगा देखिए यहां पे है दोस्तों 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण ठीक है और इसमें क्या है दोस्तों दस क्या है पानी है और फिर कह रहा है दोस्तों इसमें कितना पानी मिलाने से पानी का अनुपात क्या हो जाए दोस्तों पच्चीस हो जाए यानी दस से बढ़ के कितना हो जाए 25% हो जाए तो देखिए टोटल मिश्रण कितना है इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं देखिएगा बहुत आसान तरीका है टोटल कितना है दोस्तों 60 लीटर है और कितना से कितना होने के लिए कह रहा है 10 से 25 होने के लिए कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि चाह रहा है दोस्तों 15 परसेंट की तो इसे लिखते हैं दोस्तों टोटल मिश्रण गुणे वृद्धि कितना 15 ठीक है और बटा में दोस्तों क्या लिखते हैं 100 माइनस नई मात्रा यानी कि सौ में से पच्चीस को घटा के लिख देंगे जो नया पानी का अनुपात होगा ना दोस्तों उसको क्या करते हैं सौ से घटा के नीचे बटा में लिखते हैं ठीक है तो सौ में से पच्चीस घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा पचहत्तर हो जाएगा बस इसको कटा लेंगे तो मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा आ जाएगी ठीक है तो इसको कटाइए कटाएंगे कैसे देखिए पंद्रह से ये कट जाएगा पचहत्तर पंद्रह पचे पचहत्तर होता है पांच से ये साठ कितने बार में बारह पचे साठ तो कितना आ गया दोस्तों बारह लीटर बारह लीटर पानी मिला देंगे दोस्तों तो पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 25 परसेंट हो जाएगा यानी 10 परसेंट पहले था अब कितना हो जाएगा 25 परसेंट कितना लीटर पानी मिलाने पे 12 लीटर 12 लीटर देखिए किस ऑप्शन में है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों लास्ट में आपसे एक मैथ का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है उसका सही आंसर क्या है ठीक है सब दोस्त जितने भी हैं सारे लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे उसका सही आंसर क्या है वो आपके होमवर्क के तौर पर रहेगा तो लास्ट तक देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करिए चलिए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है बिना पेन उठाए इसको सॉल्व किया जाता है सेकेंडो में कैसे तो क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएगा देखिएगा पढ़ते ही आपको आंसर दिखने लगेगा मैं जब समझा दूंगा तब पहले क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन है एक मिश्र धातु के चार ग्राम में जस्ता तथा तांबा फाइव यानी पांच अनुपात तीन के अनुपात में है तदनुसार उस अनुपात को फाइव इंस टू फोर में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए ठीक है तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहां पे समझा देता हूं यहां पे देखिए चार सौ ग्राम क्या है दोस्तों मिश्र धातु किसका है जस्ता और तांबा का उसमें रेशियो क्या दिया है फाइव इंस टू थ्री दिया है जस्ता का पांच है तांबा का क्या है दोस्तों तांबा का तीन है ठीक है यह चीज दिया हुआ है और फिर कह रहे तदनुसार उस अनुपात को फाइव इंस टू फोर में परिवर्तित करने के लिए कितना ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए ठीक है यह चीज कर रहा है तो देखेंगे दोस्तों पहले कितना ग्राम है देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाता हूं अच्छे तरीके से समझिएगा टोटल मिश्रण कितना है चार सौ ग्राम किस रेशियो में है पांच और तीन पांच और तीन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आठ आठ रेशियो बराबर कितना है दोस्तों 400 ग्राम यहां पे समझ में आ रहा है तो एक रेशियो बराबर कितना होगा दोस्तों एक रेशियो बराबर कैसे निकालते हैं 400 को 8 से भाग करेंगे 400 को 8 से भाग करेंगे तो 8 पच्चे 40 और ये 0 50 तो एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 50 ग्राम हो जाएगा अब देखिए अब यह इतना आप समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे देख
फाइव इज टू थ्री है देखिएगा जस्ता और तांबा का हम लिख रहे हैं फाइव इज टू थ्री है फिर क्या कह रहा है उसको किस अनुपात में परिवर्तित करने के लिए फाइव इज टू फोर किस अनुपात में फाइव इज टू फोर किसको बढ़ा रहा है दोस्तों देखिएगा ये जो जस्ता है ये फाइव का फाइव ही है लेकिन जो ये तांबा है इसको बढ़ाने के लिए कह रहा है थ्री से फोर यहां पे समझ में आपको आ रहा होगा ठीक है थ्री से क्या कर रहा है फोर कर रहा है कि कितना रेशियो बढ़ाने की बात कर रहा है एक रेशियो बढ़ाने की बात कर रहा है कितना रेशियो बढ़ाने की बात कर रहा है एक रेशियो तो एक रेशियो बराबर अभी हमने आपको बताया एक रेशियो बराबर कितना ग्राम है दोस्तों पचास ग्राम तो कितना ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए बताइए पचास ग्राम और तांबा मिला देंगे तो जस्ता और तांबा का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों फाइव हो जाएगा बस इतना ही करना है ज्यादा कुछ भी नहीं करना है और देखिए पचास ग्राम की सॉप में है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे देखिए ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं लेकिन आपको पेपर में लिखना नहीं है पेपर में देखेंगे मिलाने के लिए क्या कह रहा है दोस्तों तांबा मिलाने के लिए कह रहे हैं ना तांबा तो देखिए तांबा कितना है थ्री से फोर करने के लिए और ये जो जस्ता है फाइव से फाइव ही है यानी कि एक रेशियो बस बढ़ाने की बात कर रहा है और पांच तीन आठ रेशियो बराबर चार सौ है तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों पचास ग्राम तो पचासी ग्राम तांबा मिलाया जाएगा तो जस्ता और तांबा का अनुपात फाइव हो जाएगा बस पेपर में इतना ही करना है ज्यादा कुछ नहीं बस आप क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाता हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं इसलिए दोस्तों वीडियो को आप जरूर लाइक किया करिए शेयर भी किया करिए और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे जुड़ेंगे क्यों दोस्तों क्योंकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी जब आप हमसे जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों वेल आइकन का बगल में सिंबल बनेगा उसे भी प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले मैं जितने भी वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले और डेली दोस्तों मैं एट पी पे यानी कि शाम आठ बजे डेली वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ आपको एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग और जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएटेड क्वेश्चन होते हैं सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिएगा तीसरा क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं कहां पे फंसते हैं कहां पे प्रॉब्लम होती है मैं बता रहा हूं ये एक लाइन में सोल्व होता है आप चाहे तो बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हैं देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन है एक परीक्षा में पचहत्तर उम्मीदवार अंग्रेजी में और साठ उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए पच्चीस दोनों में अनुतीर्ण हो गए एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवार कितने थे टोटल कैंडिडेट पूछ रहा है कितने थे यानी कि टोटल स्टूडेंट जो छात्र है उसमें कितने कॉलेज में थे परीक्षा में थे ठीक है ये चीज पूछ रहा है तो देखिए पहले यहाँ पे मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कह रहे हैं ना 75 परसेंट उम्मीदवार अंग्रेजी में और साठ उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों पास होता है और पच्चीस छात्र दोनों विषयों में अनुतीर्ण हुए अनुतीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों फेल होता है ठीक है ये चीज क्लियर रखिएगा और 240 उम्मीदवार दोनों पर दो, दो, दो 240 उम्मीदवार क्या है परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि 240 उम्मीदवार क्या है दोस्तों पास हुए हैं पूछ रहा है कि कुल उम्मीदवार कितने थे यानी कि टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे ये चीज पूछ रहा है ठीक है तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे सोल्व किया जाता है मैं बता रहा हूं देखिएगा एक लाइन का क्वेश्चन है बिना पेन उठाए भी सोल्व हो सकता है यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न में दिया क्या है प्रश्न में दिया है पचहत्तर अंग्रेजी में क्या है पास है साठ परसेंट क्या है गणित में पास है और पच्चीस परसेंट दोनों में अनुतीर्ण है यानी कि फेल है और 240 उम्मीदवार क्या है दोस्तों परीक्षा में उत्तीर्ण है यानी 240 जो है अंग्रेजी और गणित यानी कि दोनों में ये पास है ठीक है दोनों में पास है और पूछ रहा है कि कुल उम्मीदवार कितने थे तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले हम देखेंगे दोनों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण है परसेंट में ये पास है कितने देखिएगा उत्तीर्ण है यानी कि पास है कितने 240 इसको हम देखेंगे परसेंटेज में कितने पास है और दोनों विषयों में पास के लिए दोस्तों आसान तरीका आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूं फिर से इसमें समझा रहा हूं दोनों विषयों में जब पास पूछे ठीक है कभी कभी यहां संख्या देता है एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाता है लेकिन कभी कभी क्या पूछ लेता है दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास हुए जब पास पूछेगा तो दोस्तों हम पहले विषय में पास रखेंगे दूसरे विषय में भी पास रखेंगे और तीसरे विषय 
विषय में फेल रखेंगे तीनों को जोड़ के सौ घटा देंगे दोनों विषयों में पास उम्मीदवारों की संख्या आ जाएगी यानी परसेंटेज आ जाएगा क्या आएगा प्रतिशत आ जाएगा दोनों विषयों में पास का ठीक है तो देखिए अब आपको करना क्या है पहले में देखिए पचहत्तर परसेंट अंग्रेजी में और साठ परसेंट गणित में उत्तीर्ण दिया है तो हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे पचहत्तर जोड़ लेंगे प्लस क्या है साठ ये भी पास है तो इसे भी हम पास में ही रखेंगे ये साठ क्या हो गया पास है फिर प्लस क्या है दोस्तों ये देखिए पच्चीस दोनों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है इसे क्या करेंगे इसे भी जोड़ लेंगे 25 परसेंट सबको जोड़ लीजिए दोस्तों और इसमें से क्या करिए 100 परसेंट माइनस कर लीजिए तो क्या आएगा दोस्तों दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा तो देखिए 75 और 60 जोड़ेंगे तो क्या होगा 135 और 135 में दोस्तों 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा 160 और 160 में से सौ घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा साठ ये दोस्तों क्या आ गया साठ यहां पर ध्यान दीजिएगा बराबर में क्या आया जोड़ के आप देख लीजिए घटा के देख लीजिए कितना आया दोस्तों साठ परसेंट ये साठ परसेंट आया दोनों विषयों में उत्तीर्ण और दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण है दो सौ चालीस उम्मीदवार दो सौ चालीस कैंडिडेट जो है ना ये उत्तीर्ण है तो यही दोस्तों साठ परसेंट बराबर क्या होगा देखिए यहां मिटा के लिखता हूं देखिए साठ परसेंट बराबर क्या होगा कितना आया है दोनों विषयों में उत्तीर्ण साठ और साठ बराबर दोस्तों दो कैंडिडेट है यानी कि उम्मीदवार है तो एक बराबर दोस्तों क्या होगा दो को साठ से भाग करेंगे दो को साठ से भाग करेंगे तो छह चौ को चौबीस क्या हो जाएगा दोस्तों ये चालीस देखिएगा सॉरी यहां पे छह चौ को चौबीस चार बार में कट जाएगा क्योंकि ये जीरो से जीरो कट जाएगा छह चौ को चौबीस एक परसेंट बराबर कितने उम्मीदवार चार उम्मीदवार और यहां पूछ रहा है कुल उम्मीदवार कितने थे कुल उम्मीदवार कितने थे दोस्तों हंड्रेड परसेंट कुल उम्मीदवार थे तो हंड्रेड परसेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे एक परसेंट बराबर चार तो हंड्रेड परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों चार गुणे सौ यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों चार सौ टोटल कैंडिडेट कितने थे दोस्तों चार सौ थे अब देखिए चार सौ किस ऑप्शन में है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों इसमें और भी दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा आप टेंशन ना लीजिएगा आप बोलेंगे तो सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं एक जगह करा दूंगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं से सॉल्व किया जाता है ठीक है नीचे कमेंट कीजिएगा सारे क्वेश्चन को एक साथ करा दूंगा और इस प्रश्न को आप समझ लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है और इस टाइप के प्रश्न है तो ज्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है जोड़ के घटा के बस ये जितना परसेंट आता है उतना परसेंट बड़ा भाई इतना हंड्रेड परसेंट की वैल्यू निकाल ली चार आ गया यही इसका आंसर हो गया ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बता दू दोस्तों आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हम डेली करेंट अफेयर की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें तो दोस्तों आपको बता दू कि मैं अपने साथ एक बहुत ही अच्छे सर को लिया हूं जो डेली मॉर्निंग में 5 पीएम पे करंट अफेयर की वीडियो देते हैं और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी ज्यादा संभावनाएं होती हैं और क्वेश्चन के साथ-साथ दोस्तों वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको दिलाते हैं कि उस क्वेश्चन से कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं तो आप डेली मॉर्निंग में 5 पीएम पे करंट अफेयर भी दोस्तों पढ़ा करिए ठीक है और आपसे और उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि किस टाइप से आप क्वेश्चन चाह रहे हैं ठीक है नए सर है थोड़ा सा उनको साथ आप करिए और अच्छे से आप पढ़िए ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक चीज और बता दूं दोस्तों पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे आप एस एस में कर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा सर्च करके ज्वाइन करेंगे आराम से ज्वाइन हो जाएगा और पीडीएफ भी सारे क्वेश्चन की वहां से आप डेली लेते रहिए ठीक है और उसे भी क्या करिए नोट्स बनाइए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं गारंटी देता हूं क्या करना है आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है ना कुछ इसमें बटे में मानने की जरूरत है इसको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडो में कैसे तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन है दोस्तों तीन पुरुष और पांच महिलाएं किसी काम को चौदह दिन में कर सकते हैं जबकि पांच पुरुष उसे चौदह दिन में करते हैं पांच पुरुष और पांच महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये क्वेश्चन है तो दोस्तों पहले आपको बताया हूँ फिर से बता रहा हूँ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे देखिए समझ समझा कैसे जाता है ये भी मैं आप
वाले में जबकि पांच पुरुष उसे चौदह दिन में कर सकते हैं पांच पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं चौदह दिन में और ऊपर वाले लाइन में है तीन पुरुष और पांच महिलाएं कितने दिन में चौदह दिन में ठीक है अब देखिए अब पूछ रहा है पांच पुरुष और पांच महिलाएं उस काम को उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये चीज पूछ रहा है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो यहां पे देखिएगा दोस्तों यहां पे देखिए तीन पुरुष हैं और पांच महिलाएं हैं कितने दिन में काम कर रहे हैं चौदह दिन में लेकिन काम नीचे वाले में भी देखिए चौदह दिन में हो रहा है लेकिन क्या है दोस्तों यहां पर पांच पुरुष है ऊपर वाले में क्या है तीन पुरुष है पांच महिलाएं हैं यानी कि अगर जो मैं बात करूं एक यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर पांच पुरुष है काम चौदह दिन में हो रहा है नीचे वाले में ऊपर वाले में तीन पुरुष है पांच महिलाएं हैं काम चौदह में हो रहा है यानी कि ऊपर वाले में जो तीन पुरुष है अगर जो मैं बोलूं दो पुरुष और होते तो काम भी तब भी क्या होता दोस्तों पांच पुरुष होते नीचे वाला स्टेप हो जाता चौदह दिन में ही करते यानी कि दो पुरुष की जगह पे क्या ही है दोस्तों पांच महिलाएं हैं ऊपर समझ में आ रहा होगा दोस्तों दो मेल बराबर क्या है दोस्तों फाइव फीमेल है यहां तक क्लियर है ना बस यही आपको ध्यान देना है ज्यादा कुछ भी नहीं देना है ठीक है यानी कि पांच महिलाएं कर दिया है दो पुरुष कम कर दिया है ऊपर वाले में और वहां पे क्या कर दिया है पांच महिलाओं को रख दिया है ठीक है ये चीज क्लियर हो गया यानी कि दो मेल दो पुरुष बराबर पांच महिलाएं हम कह सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग ठीक है अब देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू ठीक है यानी कि पुरुषों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बराबर फिर सेकेंड वाले में पुरुषों की संख्या गुणे दिनों की संख्या यानी कि देखिए पहले स्टेप में ये वाला क्या है सेकेंड स्टेप में पांच पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं चौदह दिन में तो हम लिखेंगे पांच गुणे चौदह ठीक है कर सकते हैं और दूसरे वाले में कह रहा है पांच पुरुष और पांच महिलाएं तो यहां पे भी क्या करना है महिलाओं की जगह हम पुरुष ही रख लेंगे पांच महिलाओं की जगह पे कितने पुरुष आएंगे दोस्तों दो पुरुष आएंगे क्लियर है ना यहां पे देखिए लिखा है ना दो मेल बराबर पांच फीमेल तो यानी कि फाइव फीमेल बराबर कितने मेल दो मेल तो पांच पुरुष ये हो जाएंगे और यहां पे भी क्या हो जाएगा पुरुष ही लेंगे देखिए आप महिला महिला लीजिए या पुरुष पुरुष लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक है एक यूनिट में आपको बदलना है ठीक है एक तरह के लोग में ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएंगे पांच पुरुष ये दो पुरुष ये कितने पुरुष हो जाएंगे सात पुरुष सात पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे डी दिन में करेंगे ठीक है अब इसको डी की क्या करना है वैल्यू आपको लाना है ठीक है कैसे लाएंगे सात से ये कट जाएगा चौदह दो बार में पांच दुना के दस डी टू बराबर दोस्तों क्या होगा डी टू बराबर कितना होगा दस दिन तो यहां पे जो प्रश्न पूछ रहा है पांच पुरुष और पांच महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं तो दस दिन में पूरा कर सकते हैं और दस दिन किस ऑप्शन में है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे देखिए ये तो रहा दोस्तों में आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं लेकिन आपको क्या करना है पेपर में ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको करना है तीन पुरुष दिया है पांच महीना दिया है चौदह दिन में काम हो रहा है यहां पे पांच पुरुष है चौदह दिन में ही काम हो रहा है यानी कि ऊपर वाले लाइन में कमी क्या है दोस्तों कमी कहने का मतलब है तीन पुरुष है दो पुरुषों की कमी करके पांच महिलाओं को ला दिया है यानी कि दो पुरुष बराबर क्या है दोस्तों पांच महिलाएं ये चीज आप समझिएगा बस इतना ही समझना है ज्यादा कुछ नहीं तो ये क्या किया है दो पुरुष बराबर पांच महिलाएं तो यहां देखिए पांच पुरुष चौदह दिन में कर रहे हैं यहां पर पांच पुरुष और पांच महिलाओं पांच महिलाओं की जगह हम क्या कर लेंगे दो पुरुष रख लेंगे तो सात पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे तो सात को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा यानी कि सात दुना के चौदह दो गुणे पांच दस दस दिन आंसर आ जाएगा ओरल बिना पेन उठाए आप इससे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बस इतना ही करना है ज्यादा कुछ भी नहीं करना है तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है यह आज का प्रश्न है दोस्तों इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा और जिन दोस्तों को इसका सही आंसर नहीं पता है वो क्या करेंगे पार्ट नंबर ट्वेंटी देख लेंगे पार्ट नंबर बीस का दोस्तों ये तीसरा प्रश्न है और उसमें दोस्तों पार्ट नंबर ट्वेंटी में इसको फुल डिटेल में मैं समझाया हूं कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है और पार्ट नंबर ट्वेंटी आपको कहां मिलेगा दोस्तों यहां पर आई बटन पर पार्ट नंबर ट्वेंटी का लिंक दे दिया हूं आप यहां पर क्लिक करके डायरेक्ट पार्ट नंबर ट्वेंटी देख सकते हैं और एक चीज और बता दू जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम
दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस मिल जाएगी इस ई बुक को दोस्तों आप लेंगे कहाँ से तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को जो दोस्तों आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है और डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या भी अगर होती है तो ये पंचम पब्लिशर के दोस्तों कस्टमर के नंबर इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा और दोस्तों एक चीज बता दूं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे और जो नए दोस्त हो क्या करेंगे नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब बना होगा यहां पे क्लिक करके चैनल पे साथ जुड़ जाएंगे और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन यानी अब तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद